И привет, привет, привет! Сегодня я буду снимать для вас видео о своем осеннем макияже. Еще пару дней назад у нас была очень жаркая погода. Мы ходили в футболках, и не поверите, в босоножках. Было ужасно жарко. Мне даже мама вот с папой пару дней назад еще на море купались. Было настолько вот жарко. А сейчас, вчера буквально прошел дождик, и вот это вот началось... Холод, хочется утепляться, хочется замотаться шарфиком, я не знаю. Поэтому, да, вот у меня нахлынуло такое вот э, желание снять вам свой. Я не профессионал, как вы понимаете, это мое личное. То, как я делаю себе макияж, мне захотелось с вами им поделиться своим осенним макияжем. Так что, да, если вам интересно, давайте смотреть. Для начала я затонирую свое лицо, так как у меня сегодня какие-то непонятные высыпания на лобике появились. Ну, вот такую губку в виде сердечка, обыкновенная сама дешевая губка. Я просто как бы тональными основами не пользуюсь. Только если у меня какие-то сильные высыпания, то тогда немножко я сравниваю тон кожи. А так я вообще не пользуюсь никакими тонирующими средствами. Вру, ладно. Корректором под глаза, потому что у меня есть проблемы небольших синячков под глазками. Так что приступим. Итак, я затонировала свое лицо. У меня тональная основа Giordani Gold Light Ivory в Следующим шагом, который я буду делать, это будет, так как есть у меня небольшие высыпания на лобике, я использую вот такой вот корректор. Следующим шагом, который буду я делать, это нанесение вот такой эвенской базы. Мне она очень нравится, держит весь день, очень хорошо, даже если честно, я один раз уснула, не смыла макияж. Моя кожа меня, короче, не простит, я... она держала всю ночь, я проснулась нормальным макияжем. Берем пару секунд, пускай подсохнет. Итак, база у нас подсохла, поэтому мы приступим к нанесению теней. Возьму я вот такие обыкновенные бюджетные тенежки от Мирием в вот таком вот темном оттенке. Буду наносить их тоже как базу под жидкие тени от Avon. Супер шок. Оттенки виноградный металлик. Так как эти тени, короче, большой Г эти тени, я только потратила деньги на них. Они не наносятся хорошо ни на просто века, ни на базу. Через 10 минут, да даже, наверное, меньше не скатываются, просто в складочку. подвижных века и теперь нанесем на косточку под надбровной дугой такой вот оттенок бежевый это тенюшки oriflame 100 процентов цвета эти тени наношу сугубо пальчиком так как кисточкой они вообще не наносятся они просто пропадают куда-то и вот, вот такими вот движениями я наношу именно пальчиком от Эван в оттеночке наградный металлик. Сейчас я наберу другой глаз и будем ждать, пока подсохнет. Итак, я нанесла уже вот тенью даже в два слоя, и теперь нам нужно немножечко добавить вот этого же бежевого оттеночка уголочки и чуть-чуть стушивать края. Нанесла я эти бежевые тенюшечки и теперь мы нанесем корректор под глаза. У меня корректор от Эва Fair оттенок. Самый светлый. Я нанесла корректор, поэтому 
А теперь перейдем с вами к, 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 к бровям. Так как у меня брови черные, мне очень тяжело найти подходящий мне оттенок. Поэтому я сама сделала из своей старой палетки для теней оттенок, который бы мне подходил. Он выглядит уместно. Использовать я буду вот такой Chicken Beauty Accessories кисточку. Мне очень нравятся их кисти, поэтому еще приступаем оформлять брови. как я оформляю свои брови. Следующее, что я буду использовать для оформления бровей, это вот такая вот гель-тушка от Art Makeup Professional от Eveline Cosmetics. Дает цвет, такой какой-то влажности, натуральности бровям, но она их сильно не фиксирует. Высохли уже тени, все нормально, можно нанести теперь тушь. Тушь у меня от Avon Color Trend. Я в оттенке Brown Black, обыкновенная такая большущая кисточка с ровесным глазом. Итак, оформлением глаз я закончила и остались все последние штрихи. Это нанести румяна, румяна у меня... Поджидание Gold Reflame, oh, оттенок, 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 Natural Radiance. И да, остался последний штрих, это губная помада. Губная помада у меня будет новенькая, Avon Color Trend, которую вы могли видеть в прошлом видео в оттенке Lolita. Вот так вот она выглядит. либо карандаша. Эта помада ну, придает такой, знаете, сочный вид губам без карандаша, поэтому я не вижу смысла добавлять сюда еще и обводку. И чтобы губки у меня не подсыхали, так как это стойкая помада, я буду мазать внутри губы вот таким бальзамом от Гималая Гербалс. Он, кстати, заявленный как Бальзам, который заживляет все ранки. Ранок у меня пока мисс нету, ну и я не заметила, но увлажнение его никакого не дает. Хотя увлажнение, заживление и всякое такое. И вот так выглядел мой макияж. Если вам понравился, ставьте пальчики вверх.